प्रिय विद्यार्थियों सुभाष इंग्लिश स्कूल मंदसौर की ओर से सत्र 2021 हज़ार में आप सभी का स्वागत है विद्यार्थियों इस वर्ष कक्षा 10 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक परिवर्तित हो गई है अब ये शेमोशी के नाम से बाजार में उपलब्ध है आप जल्दी से जल्दी बाजार से इसे खरीद लें इसका मुख्य प्रश्न इस प्रकार का है शेमोशी द्वितीयों भाग है दशम वर्गाय संस्कृत पाठ्य पुस्तकम प्रथम पाठ है प्रथम पाठ शुचि पर्यावरण शुद्ध पर्यावरण अयम पाठ है आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत शर्मण है लसलती का इति रचना संग्रहत संकलित तो अस्ति यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत शर्मा के लसलती का इति रचना संग्रह में से संकलित किया गया है अत्र कवि महानगराणाम यंत्राधिक्यन प्रवर्धित प्रदूषणोपरि चिंतित मनः दृश्यते यहाँ कवि महानगरों में यंत्रों की अधिकता से बढ़ने वाले प्रदूषण के ऊपर चिंतित दिखाई देते हैं सह कथ्यति यद इदम लोह चक्रम शर से मनस्य च शोषकम अस्ति वे कहते हैं कि यह लोह चक्र शरीर को और मन को सुखाता है अस्मादेव वायुमंडलम मलिनम भवति इसी कारण ही वायुमंडल मलिन हो रहा है कवि महानगरीय जीवनात सुदूरम नदी निर्झरम वृक्ष समूहम लता पुंजम पक्षी कुल कलरव गुंजितम वन प्रदेशम प्रति गमनाय अभिलक्षति कवि महानगरीय जीवन से दूर नदी झरने वृक्ष समूह लता पुंज पक्षियों के समूह से गुंजित वन प्रदेश की ओर जाने की इच्छा करता है दुर्वहम अत्र जीवितम जातम प्रकृति रेव शरणम शुचि पर्यावरणम महानगर मध्य चलद निशम कालाय स चक्रम मन है शोषत है तनु प्रेषद भ्रमति सदा वक्रम दुर्दांत दशन अमुना सियान्य जन ग्रसनम पहले इनके मीनिंग समझ लेते हैं दुर्वहम कठिन अत्र यहाँ जीवितम जीवन जातम हो गया है प्रकृति प्रकृति एव ही शरणम शरण है शुद्ध पर्यावरण महानगर मध्य महानगरों के बीच में चलद चलता है अनिशम दिन रात कालाय स चक्रम काले लोहे का पहिया मन है मन शोषित सुखाता है तनु शरीर प्रेषित पीसता है भ्रमति घूमता है सदा हमेशा वक्रम टेढ़ा दुर्दांत भयानक दशने दांतों से अमुना इसके द्वारा स्यात न एव न ही हो जन ग्रसनम लोगों के जीवन का ग्रसन अब इसका अनुवाद इस प्रकार से होगा यहाँ जीवन बहुत ही कठिन हो गया है प्रकृति ही शरण है शुद्ध पर्यावरण हो महानगरों के बीच में जो दिन रात लोहे का चक्र चलता रहता है वह मन को सुखाता है और शरीर को पीसता हुआ सदा टेढ़ा चलता रहता है कहीं ऐसा न हो जाए कि इसके द्वारा लोगों के जीवन का ग्रसन ही हो जाए अगला पद्य है कज्जल मलिनम धूम मुंचते शत शक्ति यानम वाष्पयान माला संधावती वितरंती ध्वानम यानानम पंक्तो हे अनंता कठिनम संसरणम अब इनके शब्दार्थ देखें कज्जल मलिनम काजल के समान मलिन अर्थात काला धूमम धुआं मुंचति छोड़ती हैं शत शक्ति यानम शत मतलब सौ गाड़ियाँ मोटर वाहन 
वाष्पयानम वाष्पयान बोलते हैं रेलगाड़ियों को रेलगाड़ियों की पंक्तियाँ संधावती दौड़ती हैं वितरंती फैलाती हैं ध्वानम शोर याना नाम यानों की पंक्तियों पंक्तियाँ है अनंता अनंत है इनका कोई अंत नहीं है कठिनम कठिन संसरणम चलना जो बड़े बड़े महानगरों में गाड़ियाँ वगैरह चलती हैं उनके बारे में बता रहे हैं कि जो सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ चलती हैं वो निरंतर काला धुआं छोड़ती हुई जाती हैं जो रेलगाड़ियाँ दौड़ती हैं वो भी शोर करते हुए दौड़ती रहती हैं जो यानों की पंक्तियाँ हैं वो अनंत हैं जिससे कि हमारा चलना भी कठिन हो जाता है शुचि पर्यावरण हमारा पर्यावरण शुद्ध हो तीसरा पद वायुमंडलम भ्रषम दूषितम न ही निर्मलम जलम कुत्सित वस्तु मिश्रितम पक्षयम समलम धरातलम करणीयम बहिरंतर जगति तो बहु शुद्धि कर्णम शुचि पर्यावरण वायुमंडल भ्रष मतलब बहुत अधिक दूषितम दूषित न ही नहीं है निर्मलम निर्मल जल कुत्सित वस्तु मिश्रितम मिलावटी वस्तुओं के मिक्षण से भक्ष्यम खाने योग्य वस्तुएं समलम मलयुक्त धरातलम धरातल करणीयम करना चाहिए बही अंत जगति बाहर और अंदर जगत के तो बहु शुद्धिकरण बहुत अधिक शुद्धिकरण कि जो हमारा वायुमंडल है वह बहुत अधिक दूषित हो गया है जल भी निर्मल नहीं रहा है अब जो खाने योग्य चीज़ें हैं वो भी मिलावटी वस्तुओं के मिलने से दूषित हो गई हैं पूरा धरातल मलिन हो गया है हमें इस संसार में अंदर और बाहर सभी जगह बहुत अधिक शुद्धिकरण करना चाहिए हमारा पर्यावरण शुद्ध हो कं, कंचित कालम नये माम अस्मात नगरात बहु दूरम प्रपश्यामी ग्रामांते निर्झर नदी बह पूरम एकांते कांतारे क्षणमपी मे सियात संचरण शुचि पर्यावरण कच्चित मतलब कुछ कालम समय न मतलब ले चलो माम मुझे अस्मात नगरात इस नगर से बहु दूरम बहुत दूर प्रपश्यामी देखूं ग्रामांते गांव की सीमा पर या गांव के अंत में निर्झर झरने नदी पै पूरम जल से भरे हुए एकांत एकांत में कांतारे जंगल में क्षणम अपी उस क्षणों के लिए मैं मेरा साथ हो संचरण घूमना कि यहाँ पर कवि ये कह रहा है कि मुझे कुछ समय के लिए इस नगर से बहुत दूर ले चलो जहाँ मैं जल से भरे हुए झरने और नदियाँ देखूँ एकांत स्थान पर कुछ समय के लिए मेरा भ्रमण हो हमारा पर्यावरण शुद्ध हो हरित तरुणानाम ललित लता नाम माला रमणिया कुसुमावली समीर चालिता श्यान में वर्णिया नवमालिका प्रसालम मिलिता रुचिरम संगम शुचि पर्यावरण हरे भरे वृक्षों की सुंदर लताओं की जो पंक्तियाँ होती हैं वो बहुत अधिक सुंदर दिखाई देती हैं फूलों के द्वारा चलाई हुई हिलाई हुई जो गलत हवा के द्वारा हिलाई हुई फूलों की पंक्तियाँ मेरे द्वारा वर्ण करने योग्य हो नवमालिका चमेली रसालम आम के वृक्ष मिलिता मिलकर रुचिरम रुचिकर संगम इनका संगम हो अब इस श्लोक में ये कहना चाह रहे हैं कि जो हरे भरे वृक्षों की सुंदर लताओं की जो मालाएं हैं वो बहुत रमणीय होती हैं हवा के द्वारा हिलाए हुए जो फूलों की पंक्तियां होती है वो मेरे द्वारा वर्णीय हो अर्थात यहाँ पर कवि ये कहना चाहता है कि जब मैं जंगल में जाऊँ तो मैं इन सब हरे भरे पेड़ों को वृक्षों को फूलों को सबको देखूँ नवमालिका चमेली का रसालम आम के वृक्षों के साथ जो मिलन होता है वो इसी ऋतु में होता है तो उनका संगम भी बहुत ही रुचिकर होता है पर्यावरण शुद्ध हो 
ऐल बंधो खग कुल कलरव गुंजित वन देशम पुरा कलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम चाक चिक्य जालम नो कुरिया जीवन रस हरणम ऐ अर्थ अरे चलो बंधो मतलब मित्र खग कुल कलरव खग बोलते हैं पक्षियों को पक्षियों के समूह से गुंजायमान गुंजित वन प्रदेश में पूरे शहरों के कलरव शोर से संभ्रमित जन भ्रमित लोगों को धृत सुख संदेशम सुख का संदेश देने के लिए चाक चिक्के जालम चका चौंद भरी जिंदगी से नो मतलब ना करते कुरियात जीवन रसन जीवन के रस का हरण ना कर लें इसमें कवि कहना चाह रहे हैं कि अरे मित्रों चलो ऐसे गुंजित वन प्रदेश में जहाँ पर की पक्षियों का शोर हमें सुनाई दे शहरों की जो लोग हैं वो भटके हुए हैं शोर शराबे से जितना भी परेशान है उन्हें सुख का संदेश देने के लिए शहरों की जो चकाचौंध भरी जिंदगी है कहीं हमारे जीवन के रस का हरण ना कर ले इसलिए हमें कुछ समय के लिए शहर की चकाचौन भरी जिंदगी को छोड़कर गांव की ओर चलना चाहिए प्रस्तर तले लता तरु गुलमा नो भवंतु पिष्ठ पाषाणी सभ्यता निसर्गे सान्य समाविष्टा मानवाय जीवनम कामे नो जीवन मरणम प्रस्तर तले पत्थरों के नीचे लता तरु वृक्ष गुलमा झाड़ियाँ नो भवंतु पिष्टा ना हो जाए दब न जाए पाषाणी सभ्यता जो पाषाणी सभ्यता पत्थरों की सभ्यता है निसर्गे सात न समाविष्टा हमारी जो प्रकृति है उसमें कभी शामिल न हो जाए मानवों के जीवन की कामना करता हूँ नो जीवन मरम उनके जीवन की नहीं यहाँ पर कवि ये कहना चाहते हैं कि इस समय पुराने जमाने में तो क्या होता कि सब जगह हरियाली नजर आती थी परंतु आजकल हम जहाँ भी देखते हैं बड़े बड़े पत्थरों से बनी हुई हमें बिल्डिंगें दिखाई देती हैं फैक्ट्रियाँ दिखाई देती हैं तो कहीं ऐसा नहीं हो कि इन पत्थरों के नीचे जो सारे लताएँ वृक्ष झाड़ियाँ हैं वो कहीं दब जाएँ जो हमारी प्रकृति है उस समय पाषाणी सभ्यता मिल न जाए मैं लोगों के जीवन की कामना करता हूँ उनके मरने की नहीं हमारा पर्यावरण शुद्ध हो धन्यवाद छात्रों अब इस इस पाठ का एक बार पुनः अभ्यास करना धन्यवाद